Mheshimiwa Rais kama watazania watakumbuka tarehe kumi Aprili mwaka 2017 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Makoma Magufuli aliteua kamati maalum ya, ya kuchunguza masuala ya kisheria na kiuchumi kuhusiana na mchanga kwenye madini unaosafirishwa nje ya nchi ikiwemo makontena 277 yaliyozuiwa <coughs> na serikali katika mandhari ya Dar es Salaam. Wajumbe kamati fanya na kwamba kati mkuu kiongozi ameshawataja lakini nitapitia tena. Wa kwanza ni Profesa Nemio Soro mwenyekiti ambaye ni mimi. Profesa Longinus eh, Keruzo Tastara Dr. Oswald Joseph Mashindano Bwana Gabriel Pascal Malata Bwana Kasmir Sumba Kiyuki Bibu Tamo Kasuka Philip Bwana Usejo Bernard Sibisi na wanane Bwana Andrew Wilson Masawe Mheshimiwa Rais katika kutekeleza uch uchunguzi huo kamati maalum iliongozwa na hadhira za rejea sifuatazo nitarudia tena Namba moja ni kufanya tathmini ya mchakato mzima wa usafirishaji wa makenikia na kujidhihirisha iwapo taratibu huo unafanyika kwa mujibu wa mikataba iliyoingiwa baina ya serikali na makampuni ya uchimbaji wa madini Mining Development Agreements MDAs na Special Mining Leases SPL na kwamba taratibu hizo zinafuatwa kikamilifu pamoja na maswala mengine ambayo kamati itaona ni muhimu kuyafuatilia kamati ijidhishe kuhusu mrejesho wa taarifa za uchenjewaji wa makinikia kutoka nje ya nchi kwa mamlaka za serikali ya pili ni kupitia mikataba husika na kushauri endapo inazingatia kamilifu masla ya nchi ama inahitaji kuboreshwa maeneo yenye mapungufu mapendekezo ya maboresho yabainishwe wazi tatu kufanya tathmini ya mfumo mzima wa udhibiti kuhusu biashara ya makinikia kutoka kuchimbwa kusafirishwa kuyayushwa na kuuzwa kwa, mad, kwa madini yanayopatikana katika makinikia hayo kwa lengo la kubainisha ufanisi wa mfumo huo katika kuzuia upotevu wa mapato ya serikali yanayotokana na usafirishaji wa makinikia nje ya nchi. Nne, kupitia taarifa ya kamati ya, ya wataalamu ya kuchunguza kiwango na aina ya madini yaliyomo kwenye makontena ya makinikia ya dhahabu yaliyokusudiwa kusafirishwa nje ya nchi iliyoteuliwa tarehe tisa mwezi machi mwaka 2017 hususan kuhusu aina kiasi viwango vya ubora na thamani za madini yaliyomo kwenye makenikia hayo na kubainisha kama serikali inapata mapato stahiki ya kikodi kutokana na biashara hiyo kwa mujibu wa mikataba na sheria za nchi tano kubaini idadi ya makontena ya makinikia aliyosafirishwa kutoka katika migodi ya dhahabu kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka huu na kwa kuzingatia taarifa ya kamati ya ya wataalamu iliyotajwa katika namba nne kamati ifanye makadirio ya kiasi cha mapato ambacho serikali ingestahili kupata na kulinganisha na kiasi halisi cha mapato kilichopatikana katika kipindi hicho sita kubaini na kujiridhisha kama kuna sababu zozote zo za msingi za kiuchumi na kiufundi linalokuhamisha uanzishwaji wa kiwanda cha kuyaisha makinikia au kuchanjua makinikia nchini na kuishauri serikali kwa sababu taarifa hiyo ibainisha yafuatayo moja nini kinahitajika ili teknolojia ya kuchanjua mchanga kuwepo hapa nchini pili ni gharama kiasi ni gharama kiasi gani zinahitajika ili kuanza uchenjuaji wa makinikia hapa nchini tatu inachukua muda gani 
kukamilisha ujenzi wa mtambo husika hadi kuanza kufanya kazi. Nne, nchi ina uwezo au mapungufu gani katika kutekeleza hilo hasa katika upande wa wataalamu wa wawekezaji? Tano, aidha kamati ibainishe na kujiridhisha kuhusu uchimbaji dhahabu nchini katika kutekeleza sera na sheria za nchi kuhusu uanzishwaji wa kiwanda cha kuchanjua makinikia. Dili ya namba saba, kushunguza na kulinganisha taarifa za uchunguzi wa kimaabara wa makinikia zinazotolewa na SGS na zile zinazotolewa na timu A. Nane, kubainisha uwepo wa mikataba na maudhi na maudhui yake katika kampuni za uchimbaji madini ya dhahabu Tanzania na kampuni za uchanjwaji wa makinikia yanayosafirishwa ili kujiridhisha kuhusu uhalali wa biashara hiyo na kama kodi na tozo mbalimbali za serikali zilizilipwa ipasavyo tisa kuangalia mambo mengine yote yenye uhusiano na mchakato mzima wa usafirishaji wa makinikia na kutoa mapendekezo ya kuboresha taratibu husika kwa siku zijazo kwa masuala ya nchi Kumi, kufanya kazi kwa karibu na wataalamu katika sekta ya madini waliobobea katika taaluma zao wakiwemo wa jiolojia wahandisi wa uchanjaji wa kemia wataalamu wa masuala ya fedha na wachumi pamoja na wataalamu wa masuala ya sheria na kodi kadi itakavyoona kadi itakavyoona inahitajika ya 11 endapo itafaa kuongeza hadhi za rejea katika kuboresha utekelezaji wa majukumu yake aidha kamati itakuwa na mamlaka ya kumuita mte yote au kuwasiliana na ofisi yote ya serikali kupitia kupitia ofisi ya katibu mkuu kiongozi kwa lengo la kupata taarifa muhimu zinazohitajika baada ya kutaja za adhi rejea na fuata ni utekelezaji wa majukumu utekelezaji wa majukumu ya kamati maalum mheshimiwa rais katika kutekele, katika kutekeleza uchunguzi huo kamati ilifanya mambo yafuatayo moja ilikuwa ni kuandaa mpango kazi kukusanya na kupitia mikataba sheria sera za madini na kodi hususan mikataba ya utafiti uchimbaji usafirishaji na uzaji wa madini na, na makinikia Kuchu, kuchambua na kuhakiki mfumo mzima wa udhibiti wa biashara ya makinikia na taarifa kupokea taarifa kutoka mamlaka za serikali nchini na nje ya nchi kuhusiana na uchanjaji wa makinikia la pili ilikuwa ni kutembelea na kupata taarifa kutoka sehemu na taasisi zifuatazo Migodi ya mgodi, mgodi ya Bianhulu Gold Mines Limited Pangea Gold Mine Limited North Mara Gold Mine Limited Gator Gold Mine Limited Mamlaka ya bandari Tanzania kwa lengo la kuona na kupima uzito wa makontena ma, 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 277 ile iliyozuiliwa na serikali Pia kutembelea mamlaka mapato Tanzania siku ya takwimu wizara ya nishati na madini wakala wa ukaguzi wa madini Tanzania TMA TM, TMAA shirika la madini Tanzania Stamiko na ofisi ya msajili wa kampuni Brela mamlaka ya masoko ya hisa na mitaji CMSA tatu ilikuwa ni kuwaita na, ku, na kufanya mahojiano na watendaji wakuu wa serikali na watumishi wa taasisi za serikali na binafsi taasisi binafsi pia watu binafsi wenye ujuzi na uzoefu katika sekta ya madini usafirishaji wa mizigo na wakala wa meli nne kupata taarifa na kujifunza kutoka kwenye nchi nyingine zilizofanikiwa katika biashara ya makinikia ya madini na uchanjaji wa makinikia tano 
kukusanya na kufanya uchambuzi wa takwimu za makontena ya makinikia yaliyosafishwa nje ya nchi na takwimu za kiuchumi na kodi ili kubaini kodi halisi iliyolipwa na kodi ambayo ilipaswa kukusanywa kutokana na biashara ya uzaji wa makinikia nje ya nchi kuanzia mwaka 1998 hadi machi mwaka huu sita kufanya uchambuzi kuhusu uwezekano wa ujenzi wa kiwanda cha uchenjwaji wa makinikia nchini smelter saba kufanya uchambuzi wa ta taarifa za kimaabara za makinikia zilizotolewa na kampuni ya ma maabara binafsi inayopima sampuli za makinikia ambayo ni SGS na wakala wa kaguzi wa madini ambayo ni TMA baada hapo ningetaka sasa ni anze matokeo ya uchunguzi Mheshimiwa Rais kwanza ni walali wa kisheria wa kampuni ya Kasha Mining PLC nchini Tanzania Kamati imebaini na kuthibitisha kwa mujibu wa nyaraka na maelezo kutoka ofisi ya msajili wa mamlaka ya msajili wa makampuni Brella kuwa kampuni ya Akasha Mining PLC haikusajiliwa nchini Tanzania wala aina hati ya utambuzi certificate of compliance kwa mujibu wa sheria ya makampuni sura ya 2012 kamati pia imebaini kuwa kampuni ya Akasha Mining PLC ambayo inajinasibisha kuwa mmiliki wa makampuni ya Bulianhuli Gold Mines Limited, North Mara Gold Mine Limited na Pongea Mineral Limited haikuwahi kuwasilisha nyaraka wala taarifa yote kuonesha kuwa kampuni hiyo ni mmiliki wa makampuni hayo wala kuwa na hisa katika makampuni hayo. Kwa kuwa Akasha Mining Limited, eh, Mining PLC haina usajili wa utambuzi. Certificate of compliance wa kisheria nchini Tanzania aina sifa ya kupata leseni kuchimba wala kufanya biashara ya madini nchini Tanzania hiyo ni kama vile mheshimiwa mheshimiwa unamdai Nehemia Osoro lakini anaye kuandikia barua ni Nehemia Msecho uweze kuelewa yani kitu ambacho binadamu hawezi kuelewa hiyo basi kamati imebaini kuwa Akasha Mining PLC inafanya biashara ya madini hapa nchini kinyume cha sheria za nchi. Kwa hiyo ile ni jambo la ajabu inaweza kufanyika Tanzania lakini nchi nyingine haiwezekani. Kwamba mtu anaye kuandikia hata hata vyombo vya serikali vinafasiana na Akasha Brela DSC eh, DSC TRA wanafasiana na Akasha wakati Akasha kisheria hajulikani ile ni jambo la kushangaza inaweza jambo hili inaanza inaweza kufanyika hapa Tanzania lakini nchi nyingine haiwezekani endelee biashara ya uzaji na usafishaji wa makanikia nje ya nchi mheshimiwa rais kamati ilibaini kuwa makampuni ya Blianhul Gold Mines Limited na Pangea Mineral Limited ndizo wazalishaji wa, 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 na wauzaji wa makanikia nje ya nchi kwa mujibu wa mikataba ya mauzo ya makanikia bayana ya makampuni hayo na wafanyabiashara kutoka nje ya nchi makinikia usafirisha kutoka Tanzania yakiwa yameshauzwa na upelekwa nje ya nchi kwa madai ya kwenda kuchenjuliwa kupitia bandari ya Dar es Salaam na Tanga makanikia hayo upelekwa nchi za China, Japani, Ujerumani yakiwa kwenye makontena yenye urefu wa futi 20 na wastani wa zitwa tani 20 kila moja wafanyabiashara wa makinikia ni makampuni yaitwayo Auribus AG ya Bulgaria ya Bulgaria inaitwa ADM kuna Macrich Company Investment kuna AG na PSP na Pan uh, Pacific Copper Company limited kutoka nchi za Ujerumani, Uswizi na Australia. Mozo hayo ya makanikia hufanywa kwa mujibu wa mikataba ya uchimbaji wa madini katika uh, kati ya serikali na kampuni ya uchimbaji madini eh, Mining Development Agreement MDS kutokana na taarifa 
za kiuchunguzi uh, forensic investigation kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA mauzo ya makinikia ufanyika kupitia ofisi ya wasibu inaitwa treasury department ambayo iko iko Afrika Kusini sio Tanzania ya makampuni yaliyo yaliyo kwa Afrika Kusini ni kwamba hata kampuni hizo za migodi pangea buzwage na nini kuhusu taarifa ya kiasi gani kampuni inalipwa kesha inalipwa hata wao hawajui kwa sababu mambo yote ya wasibu yanafanyika Afrika Kusini na sio Tanzania lakini kampuni hizi zimesajiliwa hapa Tanzania lakini mambo ya fedha hayafanyiki hapa utaratibu wa, wa uzaji makinikia nje nchi Mheshimiwa Rais kamati imebaini kwamba kifungu cha hamsini moja cha sheria ya madini kinahusu mwenye leseni ya uchimbaji wa madini kufanya biashara ya madini ikiwa ni pamoja na kuuza nje ya nchi kifungu hicho kinamtaka mwenye leseni ya uchimbaji kupata kibali cha kusafirisha madini kutoka kwa, kwa afisa mwenye mamlaka atayethibitisha anayethibitisha kwamba mrahaba stahiki umelipa kwa serikali mbali ya kupata kibali kinachoonesha malipo ya mraba hakuna utaratibu mwingine maalum katika biashara ya uzaji na usafirishaji wa makinikia nje ya nchi aidha kisheria makampuni ya madini yanapaswa kutoa taarifa sahihi kwa serikali kuhusu aina kiasi na thamani ya madini yaliyomo ili kuwezesha serikali kutoa na kutoza mrahaba stahiki lakini haya hayafanyiki Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia nyaraka na taarifa mbalimbali za kiuchunguzi kamati imeridhika kuwa baadhi ya watumishi wa serikali watumishi na wamiliki wa makampuni ya, ya madini makampuni ya upimaji wa madini na makampuni yenyewe yametenda makosa mbalimbali ya kijinai yakiwemo ukwepaji wa kodi kutoa taifa za uongo kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu hujuma uchumi na kulisababisha na kulisababishia taifa hasara kinyume cha vifungu vya 18 114 na 115 vya sheria ya madini mbili na kumi vifungu vya moja na moja, moja na sita, vya sheria ya kodi na mapato ya mbili na nne vifungu vya tisa, tamina, nane, vya sheria usimamizi wa kodi mbili na tano kifungu cha nne cha sheria ya wazi na wajiukaji katika sekta ya madini Tanzania ya mbili na tano kifungu cha saba cha sheria ya makosa ya hujumu uchumi sura ya mbili na kifungu cha mbili na tatu cha sheria ya usimamizi wa fedha ya jumuiya ya Afrika Mashariki ya na nne kwa kuzingatia nyaraka za tari, kwa, kwa kuzingatia nyaraka na taarifa mbalimbali za kiuchunguzi kamati pia imeridhika kuwa baadhi ya watumishi wa serikali watumishi na wamiliki wa makampuni ya, ya madini makampuni ya usafirishaji na upimaji wa madini na makampuni yenyewe wamelitia aibu taifa kwa kutenda makosa mbalimbali yakiwemo kupaji wa kodi kutoa taifa za uongo kujipatia mali kwa njia ya utanganyifu ujumu uh, uchumi na kulisababishia ta, uh, taifa hasara Mheshimiwa Rais kamati pia imebaini kwamba katika kufanya biashara ya makinikia makampuni ya Bulianhulu na Pangea yamekuwa yakiuza makanikia nje ya nchi pasipo kufuata utaratibu pasipo kufuata utaratibu kwa namna ambayo vitendo vifuatavyo vimeidhirika kwanza udanganyifu wa biashara wa kibiashara na ukopaji wa kodi ambao umesababisha yafuatayo kuficha idadi uzito na thamani ya madini yaliyomo kwenye makontena 277 yaliyouzwa katika yaliyozuiwa katika bandari ya Dar es Salaam kwa kiwango cha wastani kuonyesha kwamba thamani yake ni 
e, shilingi bilioni 79.94 wakati thamani halisi kwa mjibu wa uchunguzi wa, wa kimabara uliofanywa na kamati maalum namba moja unaisha kuwa thamani halisi ya madini yaliyomo ilikuwa ni bilioni 1829 kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu ni trilioni 1.438 kwa kiwango cha juu Mgongano, mgongano au kusigana kwa taarifa za uzito na idadi ya makontena katika kati ya nyaraka za kusafirishia makontena kadhia ikilinganisha ikilinganishwa na nyaraka za wakala wa meli shipping orders idadi na uzito wa makontena ikiwa kubwa zaidi kwenye nyaraka za wakala wa meli kuliko kadhia hii ni kwamba kuna shipping order Yaani yule anayesafirisha uzito ambao ana declare na shipping line anayesafirisha unakuta kwamba shipping line uzito ni mkubwa zaidi kuliko uzito ambao ambao ulikuwa declared na na, na kampuni ya madini. Kwa hiyo huo ni udanganyifu wazi kabisa. Na tatu ni kwamba kiasi cha mrabaha kilichoonesha katika vitabu vya hesabu za makampuni ya Blenhulu na Pongea zimeonesha kwamba dola za za, za, za kimarekani E, milioni 111.3 zilipo serikali zilipo serikalini kama mrahaba kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2017 lakini vitabu vya hesabu viliopo wizara ya nishati na madini zinaonyesha malipo yalikuwa ni dola 2.2 milioni tu nitarudia tena pangea na buswa kinaanisha kwamba kwa kipindi hicho hiyo migodi mili ilipa e, dola za kimarekani milioni 111.3 wakati takwimu tulizopata kutoka e, timu hii inaanisha kwamba zilipwa dola 42.7 milioni tu dola milioni 111.3 na dola milioni 42.7 ni tofauti ya dola milioni 68.6 ni ni ni, ni. na, na una hapo kinachoshangaza ni kwamba takwimu za serikali ni chini kuliko takwimu za za migodi hmm? hili ni jambo la kusikitisha wa Tanzania D makampuni ya wakala wa meli ya Freight Forwarders Limited Quick Services Clearing and Forwarding Limited na Walford Mills Company Limited zilibasilisha nyaraka za uongo za usafirishaji wa makinikia kutoka kama Mining Corporation ambapo sasa hivi inaitwa Bliankulu baadaye ilikuwa inaitwa Bliankulu Gold Mines na Pangea Mills Limited katika kipindi cha kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2017 Nyingine ilikuwa ni kutoa taarifa za uongo za uchanjuaji nje ya nchi wakati makanikia hayo yameuzwa kabla ya usafirishaji wanasema kwamba wanasafirisha wana, ili wapeleke kwa smeta afu baadaye wanalipwa wanalipa lakini wanalipwa ma, nani makontena yale yaliozuliwa tayari yameshauzwa na migodi hiyo imekushalipwa nyingine ni kwamba kufanya magendo katika biashara ya makinikia makontena 30 ya urefu wa futi 20 yenye ya, makinikia yameelezwa kwenye hati ya usafirishaji nje ya nchi namba 101482 ya tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka moja hata hivyo iligundulika kupitia hati ya usafirishaji uh, melini namba TZGT 0000552 kuwa makontena 33 yenye urefu wa futi 20 ndio yalisafirishwa na kwa sababu hiyo yakionyesha makontena matatu zaidi ya idadi iliyoonyeshwa kwenye hati ya usafirishaji uh, me, melini iliyoandaliwa na wakala wa usafirishaji kwa niaba ya kampuni ya uchanjuaji wa chambani madini pia makontena 60 ya urefu wa futi 20 yenye makinikia yameelezwa kwenye hati ya usafirishaji nje ya nchi 
namba 1482 ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2021 hata hivyo iligundulika kupitia hat, hati ya usafishaji meleni namba MOL-1 ya ku, ya makontena hayo hayo kuwa makontena sina saba yenye urefu wa futi 20 ndio aliyosafirishwa na kwa sababu hiyo ikiwa ni makontena saba zaidi ya idadi ilioneshwa na wakala wa usafirishaji kwa eneaba ya makampuni ya uchimbaji madini udanganyifu makontena 48 ya urefu wa futi 20 yenye makinikia yameelezwa kwenye hati ya usafirishaji nje ya nchi namba mbili ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka moja hata hivyo iligundulika kupitia hati ya usafirishaji melini namba MOL 1000038 kuwa makontena sina saba yenye urefu futi 20 yalisafirishwa na kwa sababu hiyo yakionyesha yakionyesha ya makontena tisa zaidi ya idadi ilioneshwa kwenye hati yani wana declare wanasema wanasafisha makontena hizo kumbe wana saba wanasafisha kontena saba zaidi makontena 85 ya urefu wa futi 20 kwenye makenikia yameelezwa kwenye hati ya usafirishaji nje nchi namba 1504 ya tarehe 20 mwezi Disemba mwaka moja hata hivyo iligundulika kupitia hati ya usafirishaji melini namba MOL 01 kuwa makontena 99 yenye urefu wa futi 20 ndio alisafirishwa na kwa sababu hiyo yakionesha makontena 14 zaidi ya idadi ilioneshwa kwenye hati ya usafirishaji Naenda kwenye ukwepaji wa kodi ya mapato kwa njia ya udanganyifu na wa bei ya bidhaa au huduma transfer price manipulation Mauzo ya makenikia kwa kwa, kwa wafanyabiashara na wachenjuaji nje ya nchi haikufanyika kwa ushindani kutokana na kuonesha vipindi virefu vya uhusiano wa kibiashara kwa kuzingatia nyaraka za mikataba baina baina yao Masharti ya usafirishaji wa makenikia ulionyeshwa kwa 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 free on board yani FOB badala ya CIF Makenikia hayo yaliuzwa kwa wafanyabiashara wale wale na wachanjuaji wale wale wenye mahusiano ya kibiashara kama ilivyoonyeshwa katika mikataba ya mauzo ya, ya makenikia baina kwamba zile contracts zinaonyesha kwamba wale wanaouzia wana uhusiano na makampuni haya ya, 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 ya madini Madini yaliozo nje ya nchi hayakuwa makanikia hasa. Badala yake alikuwa ni madini ya aina mbalimbali. Mahususi yalipo yaliyopatikana ya, ya, ya kutokana na uchenjuaji. Na hiyo ndio maana katika wale kimati ya kwanza walipofanya uchunguzi wa kisayansi kupima kujua kuna madini gani katika hizo container ndio maana kwa anapata viwango vya juu. Kwa hiyo inawezekana kwamba yale sio makanikia inawezekana ni kama ni 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 ni, ni, ni minerals niende kwenye upa, ni, nyingine ni kwamba upandishaji wa gharama za uendeshaji migodi uchunguzi wa wa kisayansi wa mifumo ya kompyuta forensic examination kupitia TRA umebaini kwamba gharama za utaf, uh, wa utafutaji na upembuzi wa miamba yenye madini imejumuishwa kwenye gharama za mauzo na kwa sababu hiyo kuathiri faida halisi ambayo ilipaswa kutozwa kodi hali hii imsababisha faida ya makampuni kutokana uh, kutoonekana na kwa sababu hiyo kuathiri msingi wa kokotoaji kodi ya mapato ya makampuni yani wanafanya eh, gharama zao kuonekana ni juu sana ili kupunguza faida maana ile wanalipa corporation income tax na base ya corporation income tax ni faida. Sasa ukipunguza ile faida inakuwa uwezi kutozwa eh, kodi ya, ya mapato ya makampuni. Mrahaba ambao haukukusanywa. Kwa mujibu wa taarifa za uh, mwaka 2007, 2011, 2012 tolewa na Price Waterhouse Coopers, bei ya dhahabu katika soko la kimataifa imekuwa ikipanda na kuwezesha makampuni ya madini kupata faida zaidi ya 100% 1400 mwaka 2022 na mwaka 2026 ambapo bila nguli na mhengea zilipata faida ya 
Hata hivyo faida ya yote iliyopatikana kutokana na kupanda kwa bei ya dhahabu haikuoneshwa kwa madhumuni ya malipo ya mrahaba wa, kwa serikali. Uhamisho au uhamishaji haramu wa fedha. Uchunguzi wa kisayansi na, na mifumo ya kompyuta kupitia TRA imebainika eh, kuwa faida iliyoonesha ilioneshwa na kampuni Mama ambayo ni holding company iliyopo nje ya nchi ya Tanzania imekuwa ikirudishwa kwenye makampuni ya uchimbaji nchini kama mikopo iliyotolewa na na riba, na, na riba zake yani wanapata pesa kutoka kule nje kwa labda kama sina kasha nani alafu wanajidai wana kwamba wamepewa mkopo wakati hizo pesa zimetoka kwenye kampuni holding company baadaye riba zina, inayotozwa kwenye taarifa za hesabu kama gharama kwa makampuni ili kutumika katika kutoa kodi za mapato ya kampuni sasa ni niende kwenye thamani ya madini yaliyomo kwenye makinikia kwenye makontena kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2017 Uchunguzi wa kamati ulibaini kuwepo takwimu mbalimbali wa idadi ya makontena yaliyosafirishwa nje ya nchi kuanzia mwaka 1998 mpaka mwaka 2017 hata hivyo kamati iliamua kutumia takwimu kutoka katika, eh, kutoka idara ya forodha na ushuru wa vidhaa tare kwa kuwa moja ya majukumu ya idara ya hiyo ni kukusanya takwimu za biashara ya takwimu za bidhaa zote zinazosafirishwa nje ya nchi kupitia bandari viwanja vya ndege na mipaka ya nchi kutoka uh, na mipaka ya nchi kutoka na chanzo hicho idadi ya makontena yaliyosafirishwa yalikuwa 44277 kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu kontena 61320 kwa kiwango ambapo eh, kwa kiwango cha juu kutoka kwenye vyanzo vya uchunguzi wakati taarifa iliyotolewa na makampuni ya mawili ni kontena 28270 na nafikiri sasa nataka ni, niende kwenye viwango vya dhahabu kwa uzito na thamani kwa miaka hiyo kwa kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu machi kiwango cha eh, eh, viwango vya dhahabu kwenye makenikia mheshimiwa rais viwango vya dhahabu vilikuwa na wastani wa kilo 28 za dhahabu kwenye kila kontena kutumia ukitumia eh, kiasi hicho kwa makontena 1447 unakuta ni tani 1240 kiasi hiki kina thamani ya shilingi trilioni 108.06 sawa sawa na dola bilioni 49.12 kwa kutumia kiwango cha juu cha dhahabu kwa kontena moja unakuta ni kila 47 ambaye ni kila 47.5 kiasi cha dhahabu katika makontena 1044 1444277 kitakuwa ni tani 2103 ambayo thamani yake katika shilingi ni sawa sawa na trilioni Viwango vya madini ya silver, copper, sulfur, iron, nickel na zinc kwenye makinikia ninaanza na madini ya silver. Kiwango cha silver kilikuwa ni wastani wa kilo 61.1 6.1 kwa kila container. Kwa kutumia kiwango hicho kwa kila container na container 1444277 utakuta ni thamani ni sana unapata tani 270 za silver. Na kiasi hicho ni sawa sawa na shilingi bilioni 329.66 kwa kutumia viwango vya juu unapata tani 300 na 309 ambapo thamani yake ni sawa sawa na bilioni 378.3 madini ya kopa 
Kiwango cha kopa kilikuwa na wastani wa tani wa, wa kilo 1200 na ukitumia kiasi hicho kwa container 4800277 unapata tani eh, 230240. Kiasi hiki ni sawa na shilingi za Tanzania trilioni 2.86. Kwa kiwango hicho ni kwa kiwango cha kwa, kwa kutumia kiwango cha juu cha kopa unapata kwamba unapata ni kilo uh, 1299935 ambapo thamani yake ni sawa na shilingi trilioni 3.72 Madini na sulfa Madini na sulfa kiasi cha sulfa kilikuwa ni wastani wa kilo 1700 kwa kontena 1444277 unakuta ni tani laki 345360 na kiasi cha eh, bilioni 277.393 ah madini ya iron kiwango cha iron kilikuwa na wastani wa kilo 5500 na kwa kontena 422 unakuta ni ni tani 239.0 kwa tani laki 239.95 kiasi hiki cha iron kina thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 338.2 kwa kutumia kiwango cha hizo kwa kutumia kiwango cha wastani kwa kutumia kiwango cha juu katika container hizo yaani cha container 1600 unakuta ni ni, ni shilingi eh, eh, bilioni eh, 415.94 niko kiwango cha zinc kilikuwa ni ni wastani wa wa 1500 kg na kwa container 48277 unakuta ni 65574 na thamani yake ni sawa na shilingi bilioni 8.2 ukitumia kiwango cha juu eh, kilichopimwa kwa makontena ni kwamba ni sawa na kilo 65 ambayo ilikuwa ni kilo 65.8 kwa kontena 1444 eh, inakuwa na uzito wa tani 2913 na thamani yake inakuwa ni trillion 16.66 Niko Kiwango cha Niko kilikuwa ni ni hicho eh, eh, 5200 na kunakuta kwenye thamani unakuta ni thamani yake ni kama shilingi eh, trilioni eh, 13.22 Hicho pimwa Na kwa kiwango cha juu ni sawa sawa na bilioni 37 Na madini ya kundi la platinum rhodium kiwango viwango vya rhodium vilikuwa na wastani wa 0.034 kg kwa kutumia kiasi hiki cha eh, kwa container eh, 1447 itakuwa na kiasi cha tani 1.5 ambayo thamani yake ni bilioni 115.7 kwa kutumia kiwango cha juu eh, ambayo ni 0.475 kg katika kila container unakuta kwamba thamani yake ni bilioni 4242.6 iradium katika kila container ilikuwa ni kilo 6.4 kwa, kwa idadi ya container 42277 itakuwa ni 65283 na thamani yake ni trilioni 17.19 kwa kutumia kiwango cha juu iradium kwa matokeo tena ni kwamba kila kontena ni ni kilo 13.75 kwa kutumia idadi ya kontena 1444277 kitakuwa ni tani 609 na thamani yake ni trilioni 36.9 viwango vya metali za rare earth elements transition elements na light elements irabium 
Kiwango cha Arabian ilikuwa ni wastani wa kilo 3.7 kwa kila container. Kwa idadi ya container 1444277 ni tani 164. Thamani yake ni shilingi 1.9 trillion, karibia trillion mbili. Na kiwango cha juu ni tani 117 na sawa sawa na shilingi trillion mbili point sita. Beryllium Kiwango cha beryllium kilikuwa wastani wa kilo 19.4 kwa makontena 1447 ni 9859 thamani yake ni bilioni 952.962.2 kwa kutumia kiwango cha juu cha beryllium container hizo ilikuwa ni sawa sana kilo eh, ni kilo 29 kwa kila container jumla yote inakuwa ni kilo 1900 na 1510 na, na thamani yake ni shilingi eh, 1.3 trillion ya mwisho na nyingine uh, inaitwa uh, tantalum ilikuwa na wastani wa kilo 11.7 na kwa container idadi ya container ya 1447277 ni ni tani mia tano kumina nane na thamani yake ni sawasana na shilingi uh, bilioni mia tatu point nane saba kwa kiwango cha juu ni tani mia saba sina sita ambao thamani yake kwa fitha zetu ni sawasawa na bilioni mia nane arba nane point nane nane lithium ya mwisho ni kiwango cha lithium ilikuwa wastani wa kilo 21.5 kwenye kila container kwa hiyo kwa kilo kwa, kwa container alfa 44277 atakuwa na kiasi cha tani 952 kiasi hiki ni sawa sawa na trilioni trilioni ni bilioni 164.82 na kiwango cha juu ni kilo 29.8 ambayo thamani yake ni sawa sawa na bilioni 228 Mheshimiwa Rais jumla ya thamani ya madini katika makontena 1447277 yaliyosafishwa nje ya nchi katika kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu Machi kwa kutumia uh, ilikuwa ni na thamani ya trillion mia moja thelathina mbili point tano sita kwa kiwango hicho ni kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu ilikuwa ni trillion mia mbili ishina tisa point tisa thamani ya madini yaliyomo kwenye makinikia kwenye makontena sitina moja elfu mia tatu shirini viwango vya dhahabu viwango vya dhahabu ilikuwa ni kwa ni kama tani 1717 ambayo thamani yake ilikuwa kutumia viwango vya chini ilikuwa ni, ni shilingi uh, trilioni 149 na kwa kiwango cha juu ilikuwa ni trilioni 253.8 viwango vya madini silver copper sulfur iron nickel na zinc kwenye makinikia madini ya silver ambayo ni kilo 6.1 katika katika eh, katika container ilikuwa ni sawa sawa na tani 20 na kiasi chake ni ambacho sawa sawa na kiasi cha billion 456.55 kwa kutumia kiwango cha juu ni sawa sawa na trillion 523.9 madini ya copper Kiwango cha kopa ilikuwa ni 5200 na kwa 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 kutumia hizo container ya 1120 unapata thamani ya 3.9 kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu ni 3.7 Madini ya sulfa Madini ya sulfa ikuwa ni sawa unapata katika unapata tani 1478296 na thamani yake ilikuwa ni bilioni 411.18 kwa kiwango cha chini kwa kiwango cha juu 
ni ni sawasawa na bilioni 351 madini haya madini haya ni ilikuwa ni kiasi cha tani uh, ilikuwa ni ilikuwa ni kiasi cha tani 331 moja, thamani yake ilikuwa ni bilioni 559 kwa kiwango cha chini kwa kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni 576 madini ya zinc ilikuwa ni sawasawa na tani mia mbili, elfu mbili na arubaini mbili kiasi ambacho thamani yake ilikuwa ni shilingi eh, bilioni moja kwa sita kwa kiwango cha chini kwa kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni tatu point moja niko niko ilikuwa ni ni kiasi cha tani mia nane hamsini nane thamani yake ni shilingi bilioni kumi nane point tatu kiwango cha chini kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni mbili Madini ya kundi ya Platinum, Rhodium. Rhodium ilikuwa ni kama tani 2.5 thamani yake ilikuwa ni bilioni sita kwa kutumia kiwango cha chini na kiwango cha juu ilikuwa ni bilioni 35.9. Iradium. Iradium ilikuwa sawa na tani 368 kiwango kilikuwa ni shilingi bilioni 23.8 kwa kiwango cha chini kwa kiwango cha juu ilikuwa ni trilioni 51.1 viwango vya metali ya, ya rare earth elements uh, erebium eh, tani 227 thamani yake ni eh, trilioni 2.7 kiwango cha chini na kiwango cha juu ni 3.6. Beryllium ilikuwa ni was, e, ilikuwa ni tani 1190 thamani yake ikiwa ni trilioni 1.3 kwa kiwango cha chini na kwa kiwango cha juu ni trilioni 1.8. Tantalum ilikuwa na tani 717 thamani yake ni bilioni 416.6 kiwango cha chini na kiwango cha juu 616.1. Eh lithium ilikuwa ni e, katika mkono tena ni tani 1318 thamani yake ni bilioni 228.26 kwa kiwango cha, 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 cha chini na cha juu ni bilioni uh, 316. Mheshimiwa rais thamani ya madini yote katika mkono tena 61320 yaliyosafisha nje ya nchi katika kipindi cha uh, kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2017 kwa kutumia kiwango cha wastani ilikuwa ni shilingi trilioni 188.59 jumla ya thamani ya madini katika makontena 61320 Elio safisha nje ya nchi katika kipindi hicho kwa kutumia kiwango cha juu ni sawa sawa ilikuwa ni trilioni 380.499 Kiasi cha mapato ambacho Tanzania imepoteza kuna chanzo na kiasi kodi ya mapato ya makampuni ni trilioni 55 Yaani tukitumia zile container 1444277 ni trilioni 57.67 Kodi ya zuio la la, la kodi inaitwa withholding tax ilikuwa ni bilioni 94.4.4 au nisome yote kwamba ilikuwa ni anja ya kwanza kodi ya mapato ilikuwa ni, ni trilioni 55.677 bilioni mia tatu hamsina mbili uh, milioni mia sita hamsina tatu mia tano hamsina tisa kodi ya zuio la kodi with all in tax ilikuwa ni bilioni tisina nne mia nne arubaini mbili milioni mia tatu uh, mia tatu mia saba thelathini na tano elfu mia tatu thelathini mia, mia nane themanini mrahaba trilioni kumna moja mia moja arubaini saba bilion mana thamanini milioni mana sina tisa elfu mia saba hamsina tisa gharama za meli 
kutua na upakwaji ilikuwa ni trilioni moja moja bilioni nirudia tena trilioni moja moja bilioni moja milioni jumla unapata trilioni 98990 bilioni 557 milioni 522621 jumla ya mapato ya serikali ambayo serikali ipoteza ni, ni, ni shilingi 98 eh, trilioni point, eh, 68.59 point, eh, point, eh, ambazo ni sawa sawa na bajeti ya miaka miwili ya serikali kwa kigezo cha makadirio ya mwaka 2017-18. Aidha robo ya fedha hizo zingetosha kujenga reli ya standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Sasa kuna kiasi cha mapato ambacho Tanzania imepoteza kama tukitumia kontena sina moja alufu Chanzo okay kodi ya mapato ni trilioni tisina tano nane bilioni mi, eh, eh, sita milioni sifuri sifuri sita tisa tatu tisa nane tisa tano kodi ya kodi ya zuiyo la kodi ni ni tisina nane mia, eh, ni tisina nane bilioni mia nane arubana mbili milioni mia saba thathina tano eh, elf mia tatu thamanini mrawa haba kumina mwenye trilioni Mmoja robo na saba ya bilioni 480 milioni 1899,759. Karamu za meli kutia nanga na na upakwaji ilikuwa ni trilioni 1.971,281,293,993. Jumla ni trilioni 108 bilioni 461 milioni 211,888,000 955. Jumla mapato ambayo serikali imepoteza ni, ni, ni shilingi trilioni 108.46 ambazo ni sawa bajeti inayokaribia miaka mitatu ya serikali. Kwa kwa kigezo cha makadio, eh, kwa kigezo cha makadirio ya matumizi ya, ya mwaka 2017 2018. Na gharama ya kujenga reli ya standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza. Kwa hiyo hapo ndio mnaweza kuona kwamba serikali imepoteza kiasi gani kwa kipindi cha mwaka 1998 hadi mwaka huu Naenda kwenye taarifa ya uchanjaji makanikia nje ya nchi Mheshimiwa Rais Kamati imepata na kusoma mikataba ya mauzo ya makanikia kati ya makampuni ya uchimbaji na uchanjaji Katika mikataba hiyo serikali sio serikali sio sehemu ya mikataba hiyo licha ya kuepo na salio la kodi katika makinikia hayo yani kuna mkataba kati ya serikali na, na, na makampuni ya migodi na kuna mkataba kati ya makampuni ya migodi na wale wanaouzia lakini serikali hapa hausiki serikali hausiki kabisa kwa hiyo hana njia ya kupata taarifa pamoja na kwamba kuna TMA TMA lakini serikali haina njia ya kuweza kupata taarifa ya kweli ya mauzo ya makanikia anavyoziwa kampuni ya mgodi na yule anayoziwa ni jambo la kushangaza aidha mikataba hiyo haina masharti yanayo yanayo zilazimu kampuni za uchenjwaji kutoa taarifa za uchenjwaji kwa serikali au muuzaji Haina mashati mikataba hiyo haina mashati kwamba serikali lazima itapata inapaswa kupata taarifa ya uzaji wa makinikia hiyo haipo kwa msingi kwa msingi huo taarifa ambazo imekuwa zikwasilishwa kwa TMA baada ya kuomba taarifa hizo kutoka kampuni ya madini hazina ukweli na azibebi takwimu sahihi kuhusu aina 
kiasi na thamani ya madini yaliyochanjuliwa ambazo zingewezesha tayari yetu kutoa kazi. Zile taarifa zinazotolewa ambazo zinapata serikali ni wanasema for custom purposes. Sio taarifa halisi ya mauzo ya madini. Nienda kwenye mikataba ya wachimbaji wa madini inaitwa Mining Development Agreements MDAs. Mheshimiwa Rais Mikataba ya uchimbaji wa madini inafanyika chini ya kifungu cha kumi ya sheria ya madini ya mwaka na kumi sura ya 123 kwa mikataba iliyoingiliwa mwaka 194 Mikataba hiyo ilifanyika chini ya kifungu cha kif... chini eh, chini ya kifungu 15 cha sheria ya madini ya mwaka 1979 na kifungu cha kumi cha sheria ya madini ya mwaka 1998. Mikataba mikubwa ya madini ni kama ifuatavyo. Mgodi wa Bilambulu Gold Mines Limited ambaye alikuwa anaitwa kama Mine Corporation Limited. Katika mkataba huu waziri wa nishati na madini kwa jitihada kubwa alifanikiwa kujadiliana na kampuni hii na kuiwezesha serikali kupata asilimia 15% ya hisa ya kampuni hiyo. E, mkatabu huo ulifanyiwa ulifa, marekebisho mwaka Juni mwaka 1999, yani baada ya miaka mitano. Na kusainiwa na waziri wa nishati na madini aliyefuata Mheshimiwa Dr. Abdalla Omari Kigoda. Marekebisho hayo aliondoa asilimia kumi ya hisa, zikabaki tano ambao serikali ilikuwa na miliki na kubakiza asilimia tano tu. Marekebisho hayo mengine katika mkataba huo ulifanyika Oktoba 1999 ikiwa ni miezi minne tu tangu kuondolewa ile asilimia kumi. Marekebisho hayo ya pili yalitiwa saini na Mheshimiwa Dr. Abdalla Omar Kigoda ambaye aliondoa asilimia tano ya hisa na serikali. Serikali kalipwa dola milioni tano kama mauzo ya hisa za serikali na wakakubaliana kwamba katika huo mkataba kwamba serikali itakuwa nalipwa dola laki moja kila mwaka waziri wa fedha au kamishana wa madini akiomba katika uchunguzi wetu tumejaribu kuuliza wizara na makampuni atakupata taarifa ya malipo ya dola laki moja kila mwaka na malipo ya dola elfu tano. Yaani ni jambo ambalo unashinda kuelewa. Serikali inaesa ya asilimia tano. Kwa binadamu wa kawaida wewe zile hisa unasema unazirudisha. Una, una, una Alafu baadaye unazifuta kabisa na unasema kwamba utatulipe dola elfu tano kwa mauzo ya hisa zetu za asilimia tano iliyobakia. Alafu utatulipa kila mwaka uwezo kufanya hivi ni kwa maslahi ya taifa kweli. Eh? Kwa maslahi ya taifa unaweza kama binadamu wa kawaida unaweza kufanya hilo jambo. Mimi mwenyewe nashinda kuelewa. Una hisa asilimia 15, unauza zinabaki kumi. Baadaye una una rufa zote. Wetu unapewa laki moja kwa, kwa mwaka. Haiwezi kuwa kwa maslahi ya taifa. Itakuwa kwa maslahi tutasame labda kwa maslahi ya binafsi. Kwa hiyo aidha hapa serikali ilikubali kuendelea kulipwa kiasi cha dola elfu laki moja kila mwaka na hata hivyo atakuweza kupata sababu ilikuwa atakiwa zile, zile e, dola milioni tano na kwa ile miaka kuanzia 99 hadi leo itatakiwa iwe dola elfu moja mia nane kwa jumla ni dola elfu milioni sita na laki nane lakini atakupata taarifa kwamba hizi pesa zililipwa Kamati imeona kwamba Marekebisho hayo ya, ma, ya mkataba yaliyofanya na Mheshimiwa Dr. Abdalla Kigoda hayakuwa na maslahi kwa taifa kwani serikali ipoteza haki ya kumiliki wa hisa na kunyima mpato kutokana na gawio dividend. Pangea Goldmine. Kampuni hii ina mikataba miwili ya uchimbaji madini. Uh, mikataba uh, mkataba wa kwanza ulisainiwa na Desemba mwaka 2003 na mheshimiwa Daniel N. Yona 
akiwa waziri wa nishati na madini mkataba wa pili usainiwa na mheshimiwa Nazir Karamagi akiwa waziri wa nishati na madini katika mkataba hii yote serikali haina hisa yote katika makampuni na pia mkataba huu unatoa nafuu kubwa sana za kodi kwa makampuni kwa kampuni hiyo jambo ambalo linaikosesha serikali kodi nyingi na mapato North Mara Gold Mine Limited mkataba huu ulisainiwa Juni 1999 na mheshimiwa Daniel Yona akiwa waziri wa nishati na madini na baadaye marekebisho ya mkataba huo ulifanyiwa mwaka 2007 na mheshimiwa Nazir Karamagi akiwa waziri wa nishati na madini katika mkataba huo serikali haina hisa yote katika kampuni aidha katika mkataba wa awali uliotiwa sahihi na mheshimiwa Daniel Yona serikali ilitoa nafuu ya 15% ya nyongeza ya mtaji wa kampuni inaitwa additional capital allowance umetoa 100% unaongeza 15% sijui kama inaweza kufanyika nchi yote kwa Tanzania na kuifanya kampuni hiyo iwe inajilipa ina, ina kwanza ili kuridhisha mtaji wake na 15% iliyopewa na serikali na hiyo na hivyo kusababisha kampuni kutangaza hasara katika biashara kila mwaka jambo hilo limekuwa linakosesha serikali kodi ya mapato kamati imebaini kwamba marekebisho yaliyofanyika mwaka 2007 kuondoa nafuu ya 15% bado malikizo ya hasara kutokana na nafuu ya kodi iliyokuwa imetolewa na serikali endelea kudaiwa na kampuni hii Geta Gold Mine Limited ambayo ni inamilikiwa na Anglo Anglo Gold Ashanti Limited Mkataba huu ulisainiwa na mheshimiwa Dr. Abdalla Omar Kigoda akiwa waziri wa nishati na madini Katika mkataba huu serikali haikupata hisa yote katika kampuni na pia mkataba huu unatoa nafuu mbali mbalimbali za kodi kwa kampuni jambo ambalo linakosesha serikali kodi nyingi, nyingi na mapato mikataba ya uchimbaji madini inaweza kuwa inaongeza na kurekebisha mashati yaliyomo katika leseni za uchimbaji madini kamati inaona kuwa mashati ya aina hiyo ni batili kisheria kwani waziri hawezi kurekebisha mashati ya leseni yaliyotolewa kwa mujibu wa sheria na kanuni kwa kupitia vifungo vya mkataba wa uchimbaji. Kwa hiyo kama hiyo is MDS kama kuna kula na, na wamekubaliana na serikali lakini serikali itaku kufanya marekebisho katika sheria lakini kule hawezi kugusa. Mkataba ajabu. Aidha kamati imebaini kuwa kumekuwa na na uongezaji wa muda wa leseni renewal wa maeneo ya uchimbaji madini kinyume cha sheria bila kuzingatia masuala ya taifa kwa mfano kuongeza muda wa leseni na maeneo ya uchimbaji uliofanya na mheshimiwa William Geleja na mheshimiwa Sir Peter Mhongo kwa kampuni za North Mara Gold Mines Limited na Pangea Mineral Limited pia leseni mbalimbali zilizotolewa na Kamishna Paulo M Masanja, Kamishna wa Kamishna Dalali PM Kafumo na Kaimo Kamishna wa Ali B Samaji. Katika kipindi hicho washauri wakuu wa serikali kwa masuala ya kisheria ni pamoja na Mheshimiwa Andrew Chenge, John Mwanyika na manaibu wanasheria wakuu ambao ni Felix Mrema na sazi sa, na sazi salula na wakuu wa idara ya mikataba ma, Maria Ndosi Kejo na Julius Malala Kifungu thabiti inaitwa sabit clause Mikataba ya uchimbaji madini ina vifungu thabiti ambayo vinazuia marekebisho sera na sheria kwa thidi masharti yaliyomo katika mikataba ya, ya uchimbaji madini Nitarudia tena mikataba ya uchimbaji madini ina vifungu thabiti ambavyo vinazoea marekebisha sera na sheria kuathiri masharti yaliyomo katika mikataba ya uchimbaji madini kamati iliona kuwa pamoja na uwepo wa vifungu thabiti sabit clause serikali haizuiliwi 
kurekebisha au kubadili sera na sheria zinazoweza kuathiri mikataba ya uchimbaji madini. Aidha mkataba wowote ule hauwezi kisheria kuwa juu ya mamlaka asili ya nchi inaitwa state sovereignty na maslahi ya umma kuhusu rasmali zake asili kwamba uwezi haiwezekani kwamba yani kama kuna mkataba kwamba nchi taifa haiwezi kufuta kwa mfano sheria kwamba washakubaliana kwenye mkataba basi hata sheria za mataifa ya kimataifa inaruhusu hiyo lakini sisi tunadanganya kwamba basi washakubaliana e, katika mkataba lazima tufuate mkataba pia mikataba hiyo ina vifungo vinavyoruhusu serikali na makampuni ya uchimbaji kujadili na kurekebisha sharti lolote e, la kimataba kimikataba hivyo mikataba ya uchimbaji madini inaweza kurekebishwa inaweza kurekebishwa ipo mifano mingi inayoonyesha kuwa masharti yenye vifungo dhabiti haiondoi mamlaka ya nchi kufanya maamuzi yake kisera au sheria ambayo yana maslahi kwa taifa na wananchi wake kila nchi inayo kila nchi inayo uh, kusimamia kanuni ya umiliki wa, mele, wa melele wa mali asili kwa mjibu wa azimio namba 1883 la mwaka 192 la baraza kuu la umoja wa mataifa azimio namba 300 1281 la mwaka 1974 la baraza kuu la umoja wa mataifa la haki na majukumu ya kiuchumi ya mataifa mazimio yote yanatamka bila shaka haki na mamlaka ya nchi kuweka mifano mifumo ya kuondoa unyonyaji katika mali asili na kuamua migogoro juu ya mali asili ikiwemo madini gesi na mafuta Misamaha ya kodi mikataba ya uchimbaji madini na vifungu vingi vinavyotoa misamaha mingi ya kodi ambayo haina maslahi kwa taifa kwa kutumia mikataba hiyo makampuni yamekuwa hayalipi kodi kwa kutumia kinga hiyo ile MDA zinaopa kinga inatosha kusema kuwa mikataba hii haina manufaa kwa taifa utunzaji na uhamishaji uh, wa fedha katika mabenki mikataba ya uchimbaji madini inaruhusu kuweka na kuhamisha fedha zinazotokana na mauzo ya madini nje ya nchi kamati imeona kuwa hali hiyo inayenyima nchi nafasi ya kukuza uchumi kuongeza thamani ya fedha yake kutokana na mauzo ya madini kwa sababu fedha haziwekwi katika mabenki yaliyomo ndani ya nchi haya makampuni ya biashara wanapolipwa eh, 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 madini ambayo wameuza wame zinakwenda kwenye account za nje. Kama kampuni imesaji, ni kampuni hapa imesajiliwa hapa na Brela. Ilitakiwa kwamba kilipwa fedha zile zile zi, zi, huko lakini fedha zile zinalipwa kule kule na zirudi huko. Aidha kamati inaona kuwa utaratibu wa kuweka fedha katika mabenki ya ndani ungewezesha kupunguza mianya ya ukopaji kodi unaofanya na makampuni ya madini ni wakati sasa nchi yetu ikaachana na uhuru ambao makampuni ya magodi yamepewa ya kuhifadhi fedha zitokanazo na madini nje ya nchi ofisi za mauzo pia sharti ziwepo nchini na sio nje kwa mfano ile wanasema treasury department ambayo iko South Africa inatakiwa hiyo hapo ajira na mafunzo kwa watanzania mikataba ya uchumiaji madini inazitaka kampuni za madini kwa ajiri Uh, kwa kwa ajira kuendeleza uh, wazawa kimafunzo ili waweze kupata ujuzi na kuwa waendeshaji wakuu wa shughuli za uchimbaji madini katika makampuni hayo badala ya kuajiri watu wa nje tulipokwenda kwenye migodi kuna mgodi mmoja wanasema wana wanataka waweke wa walinzi wa kutoka nje na hao wa Tanzania waondolewe wa Kamati imebaini kuwa hakuna utaratibu madhubuti uliowekwa na serikali katika kutimiza azma hii juu ya mafunzo na ajira kwa wazao. Kamati imeona kwamba 
Tanzania inaweza kujifunza kutokana kutoka nchi ya Ghana ambayo imeweka shati la kuonyesha utaratibu wa kipindi maalum cha mafunzo na ajira kwa wanaokuwazawa kama kigezo mojawapo muhimu kabla ya kampuni ya uchimbaji madini kupewa leseni kwa hiyo wanaambiwa wazi tunataka hivi na hivi kama mnakubali mtaendelea kama mtaki basi sisi ni kwamba wao ndio wanatupa masharti wajibikaji katika utoaji huduma kwa jamii mikataba ya uchimbaji madini inazitaka kampuni za uchimbaji madini kushiriki, kushiriki na kuchangia uh, kikamilifu shughuli za maendeleo katika jamii inayowazunguka kamati iliona taarifa za uchangiaji wa shughuli hizo za maendeleo kwa jamii hata hivyo uchangiaji huu ni mdogo mno kulingana na mapato ya kampuni hayo kama ndivyo tajwa huko nyuma kamati inaona ni vyema sheria ikaweka kiwango maalum cha asilimia ya mapato inayotakiwa kuchangia katika shughuli za maendeleo ya jamii uhuru wa madaraka alionayo waziri discretionary, discretionary powers sheria ya madini inatoa uhuru wa madaraka ya waziri katika kuingia katika mikataba ya madini na mambo mengineyo kamati inaona kuwa madaraka hayo yanapaswa kudhibitiwa na mikataba yote mikubwa ya madini yanapaswa kupata idhini ya bunge kama nchi nyingine kama Ghana inavyofanya ushirika wa serikali katika uchimbaji wa madini kamati ilisoma sheria ya madini na kuona kuwa haitoi nafasi ya ushiriki wa serikali katika umiliki wa hisa katika uh, makampuni ya uchimbaji madini na kutokana na hili hiyo kamati inaona kuna haja kuwa kifungu katika sheria ya madini kinachoweka kiwango maalum cha asilimia ya hisa ambazo zitamilikiwa zita na serikali katika makampuni yote ya madini kwamba sisi tutafanya biashara na sisi asilimia 40 au asilimia 30 itakuwa ni ya serikali. Aidha sheria itoe hiari kwa serikali kupata hisa nyingine kutoka kwa makampuni ya madini nje ya asilimia itakayowekwa katika sheria. Kwa makubaliano kwa makubaliano na makampuni, umiliki wa hisa utawezesha serikali kupata mapato na ushiriki katika uh, maamuzi muhimu katika biashara. Hii ni Tanzania, madini yako Tanzania. Wewe ni mfanyabiashara unakuja kuchimba madini. Ni kama vile mimi nina shamba na kuorodisha shamba ulime lakini ni shamba lile bado langu. Sasa wewe una, 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 serikali yani nchi madini ni ya Tanzania sio ya wachimbaji sio wa makampuni. Sasa wao wewe we unayokuja kuchimba madini unakuwa kama wewe ndio mwenye, mwenye mali. Lakini madini haya ni mali ya Tanzania ni mali ya wa Tanzania. Kamati imeona hakuna sababu ya kupeleka migogoro nje ya nchi kwa ajili ya kusikilizwaji na wa, uh, na uamuzi wa, 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 wa katika mikataba hiyo wote ni wa Tanzania na migodi ipo katika Tanzania aidha kuna mahakama ya kuu ya Tanzania kitengo cha biashara ambayo ipo ka, kwa ajili ya migogoro kama hiyo kwa hiyo mahakama zetu zitumike kutatua migogoro, migogoro hiyo kiwanda cha uchenjwaji wa makinikia Tanzania inaweza kuanzisha na kuendesha kiwanda cha kuchenjua makinikia kwa kuzingatia kuwa teknolojia iliyopo ndani inayopatikana nje ya nchi inaweza zikatumika mtaji unaweza kupatikana kwa kutumia vyanzo vya ndani vya mikopo malighafi inaweza kupatikana kutoka migodi ya ndani humu na kutoka nje pia inawezekana kwa sababu china hawana 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 dhahabu lakini ndio zile simeta ziko China, ziko ziko Japan, ziko Ujerumani. Kuna wale wanaosema kwamba ah ukitaka kuikuwa na simeta hapa inabidi uwe na field stock ya time ya 150 kwa mwaka, umeme hapa mdogo, toshi. Lakini tuna 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 mitambo hapa ambayo inaweza ku, ku, eh, ku unaweza kupata temperature zaidi ya ya, ya centigrade tatu. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba ni, ni, ni kuna uwezekano mkubwa tu hapa 
serikali wa kuweza kuwa na smelter mtambo wa uchangiaji hapa nchini taasisi taasisi zenye dhamana ya kusimamia sekta ya madini Tanzania ina taasisi nyingi zenye dhamana ya kusimamia uendeshaji wa sekta ya madini pamoja na ukadiriaji na ulipaji wa kodi za serikali hata hivyo kwa bahati mbaya sana kwa muda mrefu serikali imekuwa ikipoteza mapato mengi sana kwa sekta ya madini kutokana na wizi na udanganyifu unaofanywa na makampuni ya uchimbaji madini watumishi wenye tamaa na kujali maslahi binafsi na taasisi zinazosimamia uendeshaji wa sekta ya madini kushindwa kusimamia vya masekta ya madini ukosefu wa kala wa meli serikalini mheshimiwa rais nchi yetu imekuwa ikipoteza mapato mengi sana kupitia bandari zetu kwa kuwa serikali haina wakala wa meli tangu lipovunjwa na sako amba, ambaye ange, ambaye angeweza kusimamia usafirishaji wa mzigo nje kwa njia ya meli pamoja na biashara nyingine zingine zote zinazohusiana na usafirishaji wa mzigo nje kwa meli utaratibu huu ungeisaidia serikali kwa kiwango kikubwa sana kwa kuka, kuka, kwa kuratibu na uhakikishia mapato yote yatokanayo na biashara hizi yanalipo wa serikali kuu sasa hivi na hasa baada ya kuvunja na sako wakala wa meli biashara karibu zote zinamilikiwa na kuendeshwa na wenye meli yani meli ndio wakala wa meli Yaani eh, shipping lines yani waka, ni wakala wa wenyewe ambao wanadhaya kupanga bei na hata kujimlipikizia mapato ambayo yangestahili kwenda serikalini kwa hiyo tangu na sako ivunjwe serikali imekuwa ikipoteza mapato yake kwa hiyo sisi tunaona kuna muhimu wa kuwa na, na sako nyingine sio lazima jina liwe na sako mapato mengi ya serikali yanapotea kwa kutoku, kutokuwa na wakala wa meli wa serikali makadiri ya chini ya mirahaba mira udanganyifu katika upimaji wa um, makimaabara na madini unaofanywa na TMA na FES sasa nimemaliza na kuja kwenye mapendekezo umenivumilia sana nimechukua muda mrefu lakini tulikuwa ukiona deal za jia zilikuwa ni nyingi kwa hiyo ndio maana nimechukua muda mrefu sasa naenda kwenye mapendekezo. Unisikilize sana kwenye mapendekezo. Mheshimiwa Rais, kutokana na uchunguzi, kamati maalum imebaini kuwa kuna ukiukwaji wa sheria za nchi na, na upotevu mkubwa wa mapato ya serikali kupitia biashara makinikia na madini yanayosafirisha nje ya nchi. Kamati hii inatoa mapendekezo kwa serikali kama ifuatavyo. Namba moja serikali kupitia msajili wa makampuni ichukue hatua za kisheria dhidi ya kampuni ya kashi ya mining PLC ambayo imekuwa inaendesha shughuli zake nchini kinyume na matakwa ya sheria namba mbili serikali idai kodi na mrahaba kutoka kwa makampuni yote ya madini ambayo yamekwepa kulipa kodi na mrahaba astaiki kwa mujibu wa sheria tatu Serikali iendelee kuzuia usafirishaji wa makinikia nje ya nchi mpaka hapo makampuni hayo ya madini yanayodaiwa yatakapolipa kodi mrahaba na tozo stahiki kwa mjibu wa sheria. Nne. Serikali anzishe utaratibu utakaowezesha ujenzi wa kiwanda cha uchenjwaji wa makinikia smelter ili kuondoa upotevu wa mapato na kutengeneza ajira kwa watanzania. Tano, serikali ifanye uchunguzi na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya waliokuwa mawaziri, wanasheria wakuu wa serikali na manibu wakuu na manibu wao. Wakurugenzi wa idara za mikataba na makamishi na wa madini, wanasheria wa vizara ya nishati na madini na watumishi wengine wa serikali na watu wote waliohusika katika kuingia mikataba ya uchimbaji madini utoaji wa leseni za uchimbaji wa madini na kuongeza muda wa leseni watumishi wa, na wamiliki wa makampuni ya madini 
makampuni yaliyohusika kuondoa nyaraka za usafirishaji wa makenikia Fred Fathers Limited na makampuni ya upimaji wa madini kwa kuvunja sheria za za, 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 za nchi Sita serikali ifute utaratibu wa kupokea malipo ya mamlaka ya 90% na kusubiri malipo ya 10% kulipwa baada wakati uh, baada ya wakati wa makampuni hayo ya madini kuyauza madini hayo kupewa fedha. Yaani kwamba wanalipa 90% ya mrahaba. Alafu wa 10% wanalipa baadaye. Lakini kama wanauza hapa pale pale wanapata 90%. Ni kuna haya serikali kwamba tuwalipa sehemu ya kumi baadaye. Na mara nyingi wanakuta kwamba wanasema kwamba serikali inadaiwa kwa sababu makadiria ya mwanzo yalikuwa ni walalipa mrahaba kiasi kikubwa. Kwa hiyo inabidi serikali inadai serikali kwa sababu makadiria ya mwisho yale final payment imeonekana kwamba ni, 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 ni chini. Saba, serikali ifanye uchunguzi kuhusu mwenendo wa watumishi wa idara ya walipa kodi wakubwa katika mamlaka ya mapato ya Tanzania katika kushughulikia madai ya kodi ambayo mabaraza ya rufani mabaraza ya rufaa ya kodi mahakama zimekwisha yatolea uamuzi na vile vile ichunguze mienendo ya watumishi wa mabaraza ya kodi kwa kutotolea kwa kutotolea kutotolea kwa kutotolea maamuzi ya kesi ya kodi kwa muda mrefu kuhusu mashauri leo chukua muda mrefu. Kwa hiyo yani TRA inaidai makampuni kodi. Kwa muda inachukua muda mrefu sana. Na katika ma, nani mahakama ya rufaa inachukua muda kutoa maamuzi. Nane. Benki ya Tanzania ifuatilie malipo ya fedha za kigeni yanayotokana na mrahaba kwa mauzo ya madeni ya madini. Tisa. Serikali anzishe utaratibu wa kulinda maeneo ya migodi na viwanja vya ndege vilivyopo uh, uh, vilivyopo migodini ili kudhibiti vitendo vya hujuma vinavyoweza kuwa vinafanywa na makampuni ya migodi ikiwemo utoreshaji wa madini Kumi, sheria iongeze kiwango cha adhabu zilizoainishwa kwa makosa ya ukikwaji wa sheria ya madini na sheria za kodi moja, serikali kupitia wataalamu wabobeze katika ma- majadiliano na mikataba expert in negotiation and contracts wapitie mikataba yote mikubwa ya uchimbaji madini wa review na kufanya majadiliano na makampuni ya madini ili kuondoa misamaha yote ya kodi sio kuwa natija kwa taifa na baada na badala yake kuweka masharti yenye tija kwa pande zote mbili kwa kuzingatia maslahi ya nchi 12 Sheria iweke kiwango maalum cha asilimia ya hisa ambazo itazamilikiwa na serikali katika makampuni yote ya madini nchini. Aidha sheria ielekeze serikali kufanya majadiliano ili kuwezesha serikali kununua hisa katika makampuni ya uchimbaji madini ili kuwezesha kupata mapato zaidi na ushiriki katika maamuzi muhimu katika biashara ya madini. 13. Serikali iunde chombo cha kusimamia biashara ya ya usafirishaji bidhaa nje ya nchi kupitia bandari kama ilivyokuwa kama kama ilivyokuwa na sako ili kudhibiti biashara haramu na kuondoa mianya ya kupaji kodi 14 sheria itamke bayana kuwa madini ni mali asili ya watanzania na iwekwe chini ya udhamini na uangalizi wa rais kwa manufaa ya watanzania 15 Sheria itamke bayana kuwa mikataba yote ya uchimbaji mkubwa wa madini, mining development agreement, isiwe ya siri na lazima yaridhiwe na bunge kabla ya kuanza kutekelezwa. 16. Sheria itoe masharti ya wazi ya kuzingatiwa na iondoe uhuru wa mamlaka ya yani discretionary powers za waziri wa nishati na madini kamishina wa madini na maofisa wa madini wakanda katika katika utoaji wa leseni za uchimbaji madini 17 sheria ya madini iweke masharti kwamba mwombaji wa leseni ya uchimbaji mkubwa wa madini 
wanasema special lenses mining lenses lazima waoneshe mchanganuo wa kina kuhusu namna mafunzo eh yatakavyotolewa kwa lengo la ajira kama wataalamu na kuchukua nafasi za uendeshaji wa migodi husika na kupunguza au kuondoa kabisa wataalamu kutoka nje ya nchi 18 sheria yelekeze makampuni ya madini kuweka fedha zinazotakana na mauzo yao mauzo ya madini katika benki zilizopo nchini ili kuimarisha uchumi wa nchi na kuondoa mianya ya ukopaji kodi na tozo za mbalimbali 19 serikali ipite yeah, sorry serikali ipitie na kufanya marekebisho au kufuta kubadili kabisa au kubadili kabisa sheria ya madini na sheria za kodi ili kuondoa pamoja ma, mambo mengine mashati yote yasiyokuwa na manufaa kwa taifa ikiwa ni pamoja na mashati yaliyomo kwenye kifungu thabiti stability clause Ishirini, baada ya moja zaidi serikali igaramie na kutoa mafunzo kwa watumishi wa serikali ili kuwapatia uelewa na weledi katika nyanja ya majadiliano na uendeshaji wa masha, uh, mashauri yatokanayo na mikataba ikiwemo ya mikataba ya madini skills in negotiations and arbitration mwisho serikali kupitia kamishi na madini iwe nafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa makampuni ya madini ili kujihakishia kuzingatia au kuzingatia uzingatiaji au ukiwaji ukiukiwaji wa sheria na taratibu za uendeshaji na kuchukua hatua ipasavyo mheshimiwa rais kwa mara nyingine tena mimi binafsi na kwa niaba ya wajumbe wa kamati yetu nashukuru kwa imani yako kwetu kwa kututeua kufanya hii kazi na naamini kwamba tumejaribu kadi ya uwezo wetu kuifanya hii kazi kwa heshima kubwa naomba niwasilishie